ঢাকা ইউনিভার্সিটির আইবিএ বিউপি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি জব রিক্রুটমেন্ট এই সবগুলো নিয়ে প্রচুর প্রশ্ন আসে সেই সবগুলো প্রশ্নের উত্তর আমি একটা ভিডিওতে দিয়ে দিতে চাই তো সবার আগে বলে দিই ঢাকা ইউনিভার্সিটির আইবিএ তারপরে বিউপি এমবিএ প্রোগ্রামগুলো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি জব রিক্রুটমেন্টের যে টেস্টগুলো হয় প্রতিটারই সিলেবাস মরাল লেস সেম সো আমি আজকে একটা সিলেবাস দেখিয়ে পুরোটার ব্যাপারে একটা আইডিয়া দিয়ে দিতে চাই সো আমি আজকে আইবিএর ফুল প্রিপারেশন একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখাতে চাই সো দ্যাট তুমি এটা বুঝলে বাকি প্রিপারেশনগুলো সিমিলারলি নিয়ে নিতে পারো ইনফ্যাক্ট একটার প্রিপারেশন নিলে আসলে এই সবগুলোর প্রিপারেশনই হয়ে যায় কারণ এই সবগুলোতেই সাবজেক্ট খুবই সিমিলার ম্যাথ ইংলিশ আর অ্যানালিটিক্যাল সো আমি এখন আইবিএটা ইন ডেপথে তোমাদেরকে বুঝাচ্ছি সো আইবিএর পরীক্ষা হয়ে গেলো একশো মার্কের সো ওই একশো মার্কের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তুমি সময় পাবে হলো হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি মিনিটস এই একশো বিশ মিনিটের পরীক্ষায় এই একশো মার্কে দুই ভাগে ভাগ করা হয় পঁচাত্তর মার্কের তোমার এম সিকিউ আসবে বা মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন গোল্লা ভরাট করা আর পঁচিশ মার্কে তোমার একটা রিটার্ন টেস্ট হবে যেই রিটার্ন টেস্টে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে তোমাকে একটা মেবি প্যারাগ্রাফ লিখতে দেওয়া হবে মেবি একটা এসে লিখতে দেওয়া হবে মেবি একটা ট্রান্সলেশন দেওয়া হবে খুবই সিম্পল সো এই টোয়েন্টি ফাইভ মার্কসের যে রিটার্ন পার্টটা আছে তোমার যদি জাস্ট বেসিক ইংলিশে লিখার অভিজ্ঞতা থাকে বা বাংলায় ট্রান্সলেট করার অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে তোমার জন্য এটা কোনো ব্যাপারই না অ্যান্ড স্পেশালি তুমি এমসি কিউ প্রিপারেশন নেওয়ার সময় এই রিটার্নের প্রিপারেশন তোমার এমনিতে হয়ে যায় সো এটা নিয়ে চিন্তা আমরা না করি আমরা আসি হলো এই পঁচাত্তর মার্কের এম সিকিউ নিয়ে এই পঁচাত্তর মার্কের এম সিকিউতে তিরিশ মার্ক থাকে ম্যাথসে তিরিশ মার্ক ইংলিশে এবং পনেরো মার্ক অ্যানালিটিক্যালে এই পরীক্ষাটা সাধারণত কঠিন হওয়ার একমাত্র কারণ হল এই পরীক্ষায় প্রতিটা সেকশনে ইন্ডিভিজুয়ালি পাস করতে হয় সো সাধারণত ধরে নেওয়া হয় পাসিং বার হলো সিক্সটি পারসেন্ট সো পাসিং বার যদি সিক্সটি পারসেন্ট হয় তার মানে তোমার ম্যাথসে পাস করার জন্য তোমার লাগবে হলো আঠারো ইংলিশের জন্য লাগবে আঠারো আর পনেরোর মধ্যে পেতে হবে হলো নয় এখন তুমি ম্যাথসে মেবি তিরিশে আঠাশ পেলে ইংলিশে তিরিশে সাতাশ পেলে অ্যানালিটিক্যালে গিয়ে পনেরোতে পাঁচ পেলে সো তুমি জাস্ট অ্যানালিটিক্যালে ফেল করার কারণে তোমার কিন্তু পুরো খাতাটাই বাতিল হয়ে যাচ্ছে সো অলওয়েজ মনে রেখো একটা সেগমেন্টে খুব ভালো করার দরকার নেই কিন্তু পাঁচ মার্ক তুমি যদি তুলতে পারো তোমার চান্স পাওয়াটা মোরাল লেস কনফার্ম হয়ে যায় সো প্রতিটা সেকশনে অ্যাটলিস্ট সিক্সটি পার্সেন্ট মার্ক তোলা বাধ্যতামূলক সো একটা সেকশনে তুমি যখনই ভাববা যে একুশটা বা বাইশটা হয়ে যাচ্ছে নেক্সট সেকশনে চলে যাও ইংলিশে একুশটা বাইশটা কনফার্ম করে ফেলেছো নেক্সট সেকশনে চলে যাও পুরোটা দেখার দরকারই নেই তার কারণ হলো তিরিশটা আনসার করতে যে আরেক জায়গায় যদি পাঁচ আনসার করে ফেলো পুরো খাতায় কিন্তু বাতিল হয়ে যাচ্ছে সো এখন প্রশ্ন আসে ভাই এই ম্যাথস ইংলিশ আর অ্যানালিটি গেলে কী আসে বিশ্বাস করো এই যে ম্যাথস আসে এই ম্যাথসে সায়েন্স আর্টস কমার্সের মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই অনেকে বলবে ভাই সায়েন্সের ছেলে পেলে তো হায়ার ম্যাথস করেছে এইচএসিতে দুই বছর ম্যাথস করেছে ওরা তো অনেক অ্যাডভান্স বাট সত্যি কথা হলো ওই ম্যাথস আর আইবিএর ম্যাথসের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য আইবিএতে যেই ম্যাথস আসে সেই ম্যাথসটা হলো ক্লাস সিক্স সেভেন এইট নাইনে তোমরা যেই ম্যাথসগুলো করেছো ওই জিনিসগুলো একেবারে বেসিক অ্যালজেব্রা জোর বেজোর এইসব সংখ্যা প্রাইম নম্বর মানে কি এইসব জিনিসপত্র একেবারে বেসিক অ্যারিথমেটিক বা পার্টিকুলার যেটাকে বলে তোমার বাচ্চাকালে ম্যাথ করেছিলেন না সুদ কষা লাভ ক্ষতি নৌকার অঙ্ক ট্রেনের অঙ্ক একটা ট্রেন যায় একটা ট্রেন পিছন দিয়ে যাচ্ছে এই ট্রেনটা কখন এই ট্রেনকে ক্রস করবে এই টাইপের ম্যাথ খুবই সহজ এবং জিওমেট্রি তো কোনো সম্পাদ্য উপপাদ্য আসে না যে বিশাল করে লিখতে হবে বা মুখস্থ করতে হবে এখানে আসে খুব সহজ একটা স্কোয়ার আছে ওটার মধ্যে একটা মনে করো বৃত্ত আছে এই যে বর্গটা আর এই যে বৃত্তটার মধ্যে যেই ওভারল্যাপিং এরিয়া এই এরিয়ার রিজিয়ন কত বা ক্ষেত্রফল কত এই টাইপের কোয়েশ্চেন করবে তো তোমার ক্লাস সিক্স সেভেন এইট নাইনের অঙ্কগুলো যদি তুমি একটু ভালো করে পারো বা তোমার বেসিকটা যদি ক্লিয়ার হয় এই ম্যাথসটা পারা কোনো ব্যাপারই না সেই ম্যাথসের সিলেবাস বুঝছো বেসিক অ্যালজেব্রা বেসিক অ্যারেথমেটিক বেসিক জিওমেট্রি এবং এই তিনটা জিনিস আসে হলো ক্লাস সিক্স থেকে নাইনের সিলেবাসের মধ্যে ক্লাস নাইন টেনেরও হায়ার ম্যাথ ম্যাথ জেনারেল ম্যাথ সো ভয়ের কোনো কারণ নেই এবার আসে ইংলিশ ইংলিশটাতে সবার অনেক ভয় থাকে আইপিএল ইংলিশ তুলনামূলকভাবে অন্যান্য যে ইউনিটগুলোর পরীক্ষা হয় তার থেকে একটু কঠিন হয়ে থাকে এবং এই ইংলিশে আসে হলো কম্প্রিহেনশন ওয়েল তোমাদের নর্মাল কম্প্রিহেনশন এবং এই কম্প্রিহেনশনের পার্থক্য হলো তোমাদের নর্মাল কম্প্রিহেনশনে প্রবলি বলবে স্নেক ইজ এ ডেঞ্জারাস অ্যানিম্যাল আইপিএর কম্প্রিহেনশনে বলবে স্নেক ইজ অ্যান অবনকশাস অ্যানিম্যাল অবনকশা
আইবির এক্সাম দেওয়ার জন্য তোমার ভোকাবুলারিটা অনেক স্ট্রং করতে হবে কারণ কম্প্রেনশন আসলে কঠিন হয় ভোকাবুলারির কারণে আর ভোকাবুলারি নিয়ে এমনিতেই অনেক কোয়েশ্চেন আসে এটা সিনেনিম বলো এটা অ্যান্টিনিম বলো এই ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস বলো সো অনেক কোয়েশ্চেন আসে সো ফার্স্টে কম্প্রেনশন সেকেন্ডে ভোকাবুলারি থার্ড যে জিনিসটা তোমাদের জানা দরকার সেটা হলো গ্রামার এই গ্রামার কিন্তু ওরকম না যে আর্টিকেলের টেস্ট দিবে প্রিপোজিশনের টেস্ট দিবে বা ট্যাগ কোয়েশ্চেন দিবে বা ভয়েস চেঞ্জ করতে দিবে বা বলবে যে এটা ট্রান্সফর্ম করো এটা হলো বেসিক গ্রামারের টেস্ট হবে তোমার ছোটোবেলা থেকে আজ পর্যন্ত যতগুলো গ্রামার পড়ে এসেছো এই গ্রামারগুলোর একটা বেসিক টেস্ট ওয়েল এখানে যে অনেকে অনেকে নাস্তা মানাবুদ অবস্থা হয়ে যায় যেমন আমি সবসময় প্রশ্ন করি একটা যে তোমার ছোটোবেলা আর্টিকেল আর পার্টস অফ স্পিচ পড়েছিলে বলো তো আর্টিকেল কোন পার্টস অফ স্পিচ ওয়েল এটার অ্যান্সার অনেকেই বলে ভাই আর্টিকেল তো পার্টস অফ স্পিচই না বা চিন্তা করে দেখো আই হ্যাভ আ পেন আই হ্যাভ আ পেন তার মানে আমার স্পিচের মধ্যে আর্টিকেল একটা পার্ট ছিল এ ছিল না এখন চিন্তা করে দেখো তো এটাকে যদি বাংলা করি তাহলে কি হয় আমার একটা কলম আছে তার মানে এখানে আর্টিকেল একটা নির্দেশ করছে বা সংখ্যার নির্দেশ করছে যেহেতু আর্টিকেল এখানে সংখ্যার নির্দেশ করছে তার মানে আর্টিকেল অবশ্যই অ্যাডজেকটিভ ওয়েল কখনো মনে হয় এইভাবে চিন্তা করে দেখো নি রাইট যে আর্টিকেল কি পার্টস অফ স্পিচ বা পার্টস অফ স্পিচ না বা হলো কোন পার্টস অফ স্পিচ রাইট সো আমাদেরকে অলওয়েজ আর্টিকেল আলাদা চ্যাপ্টার ছিল পার্টস অফ স্পিচ আলাদা চ্যাপ্টার ছিল বাট এগুলোর মধ্যে যে রিলেশন থাকতে পারে এই জিনিসগুলো আমাদেরকে শেখানো হয় নাই সো এইভাবেই গ্রামারের একদম বেসিক থেকে তোমার জানতে হবে আইবের ইংলিশ পার্টটা অ্যান্সার করার জন্য ফাইনালি আসে অ্যানালিটিক্যাল অ্যানালিটিক্যালটা না সব থেকে মজার কারণ অ্যানালিটিক্যালে কোনো ম্যাথসের মতো সূত্র মুখস্থ করা লাগে না ইংলিশের মতো ভোকাবুলারি মনে রাখার দরকার হয় না অ্যানালিটিক্যাল থাকে অনেকটা বাচ্চাকালে পাজল সলভ করার মতো ছোটোবেলায় পাজল সলভ করতো না বা সুরকু মিলাতো না ওরকম বা একটা জায়গা দিয়ে স্টার্ট করতো কীভাবে ঘুরে ফিরে ফাইনালি ডেস্টিনেশানে যাওয়া যায় ওই জিনিসগুলো তোমাকে একটা পাজল দিয়ে দিবে বা রিডল দিয়ে দিবে ওটা সলভ করতে হবে এবং ক্রিটিক্যাল রিজনিং এবং ডেটা সাফিসিয়েন্সি থাকে এই দুটো জিনিস একটু ডেপথে আলোচনা করার ব্যাপার বাট জেনে রাখো মুখস্থ করার কোনো ব্যাপার নেই একবার তোমাকে ধরিয়ে দিলেই পুরোটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো অ্যানালিটিক্যাল নিয়ে কোনো চিন্তার ব্যাপার নেই আইকিউটা একটু ভালো থাকলে একটু প্র্যাকটিস করলে পাজল ক্রিটিক্যাল রিজনিং ডেটা সাফিসিয়েন্সি এই তিনটা জিনিস তুমি ইজিলি পেরে যাবে ইংলিশ আমি যেটা বললাম খুবই ইজি কনসেপ্ট বাট ভোকাবুলারিটা খুব স্ট্রং করা লাগে কম্প্রেনশনটা খুব ফাস্ট পড়ে অ্যান্সার করা লাগে এবং গ্রামারের ব্যাপারে একটু শক্ত বেস তৈরি করা লাগে আর ম্যাথস যেটা বললাম অ্যালজাব্রা অ্যাথমেটিক জিওমেট্রি একটা উদাহরণ যদি দেই হতে পারে এই মার্কারের দাম একশো টাকা এই মার্কারের দাম তুমি দশ পারসেন্ট বাড়িয়ে দিলে দশ পারসেন্ট বাড়িয়ে দেওয়ার পর আবার একটা বড় করে একটা ছাড় দিলে যে এই মার্কারের উপর রমজান উপলক্ষে দশ পারসেন্ট ছাড় এই মার্কারের দাম কত ওয়েল অনেকে মনে মনে বলছে ভাই দশ টাকা সরি একশো টাকা তুমি টেন পারসেন্ট দাম বাড়ালে টেন পারসেন্ট দাম কমালে সো আগে যদি মার্কের দাম একশো টাকা থাকে দশ পারসেন্ট বাড়াইলা দশ পারসেন্ট কমাইলা এখন তো সেম একশো টাকাই হবে বাট আসলে অ্যান্সারটা ভুল মার্কের দাম যদি একশো টাকা হয় টেন পারসেন্ট দাম বাড়ানোর পরে মার্কের দাম কিন্তু এখন একশো দশ টাকা এরপর তুমি যখন ছাড় দিচ্ছ একশো দশ টাকার উপর দশ পারসেন্ট ছাড় একশো দশের দশ পারসেন্ট কিন্তু এগারো তার মানে একশো দশ থেকে এগারো মাইনাস করলে মার্কেটটার বর্তমান প্রাইস হলো নিরানব্বই সো খেয়াল করেছ শতকরা আমরা সবাই পারি বাট কোনো এক কারণে এইখানেও আমাদের এখনও মিস্টেক হয় সো এরকমই ইজি জিনিসপত্র থাকে হলো এই ম্যাথ সেকশনে সো এখন তোমরা আগে বুঝে গেছো যে এমসিকিউ পার্টে কি করতে হয় এবং এই এমসিকিউ পার্টের জন্য তুমি নাইনটি মিনিটস টাইম পাবে নাইনটি মিনিটসে সেভেন্টি ফাইভ অ্যান্সার করার পর তোমার খাতা নিয়ে নেওয়া হবে এরপর রিটার্নের খাতা দেওয়া হবে এবং রিটার্নের জন্য তুমি থার্টি মিনিটস টাইম পাবে সো নাইনটি আর থার্টি পুরোটা মিলে একশো বিশ মিনিট এই ছিল হলো তোমার আইবিএর একশো বিশ মার্কের এক্সাম সিমিলারলি বিউপির এক্সামও অনেকটা এরকমই হয় জেনারেল নলেজে একটা ছোটো পার্ট থাকে এম বি এ আইবিএর এম বি এ বলো বা ঢাকা ইউনিভার্সিটির এম বি এ বলো এক্স্যাক্টলি সেম প্যাটার্নে হয় প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি সেম প্যাটার্ন মার্কসের একটু আরেকটু হেরফের হতে পারে ম্যাথসে হতে পারে বেশি মার্ক থাকে পঞ্চাশ ইংলিশে মনে হয় একটু কম মার্ক থাকে এরকম হতে পারে বাট সিলেবাসটা সেম সো এই প্রিপারেশান থাকলে তুমি সবগুলো জায়গাতে অ্যাপ্লাই করতে পারবে ইনফ্যাক্ট যারা কিনা জবের জন্য অ্যাপ্লাই করছো এবং বিসিএস প্রিলিমিনারিতে ম্যাথস নিয়ে চিন্তা করছো তাদের প্রিপারেশানও কিন্তু আসলে এই সেম জিনিসটা সো এই ছিল হলো পুরো প্রিপারেশান মডিউল এখন অনেকের প্রশ্ন থাকে দেখ কতজন এক্সাম দেয় আইবিতে এক্সাম দেয় প্রায় ছয় হাজার স্টুডেন্ট তাদের মধ্যে ভাইভাতে ডাকা হয় একশো আশি জনকে আহ হ্যা
and then a viber actually ashi jon theke ibe te shesh porjonto 120 jon chance pay so ei chilo ibe er puro preparation ibe er puro preparation ta 10minuteschool.com e gele bhorti porikha te click koro bhorti porikhar under e ibe ekta segment ache ekhane protita maths er chapter er upor video kora ache english e chapter er upor video kora ache analytical er sob idea diye deya ache to ei video theke shekhar pore dekhba quiz deya ache ইংলিশ ম্যাথস অ্যানালিটিক্যাল এর সবগুলো কুইজে তুমি ধামা ধাম অ্যান্সার দিবা সাথে সাথে রেজাল্ট পেয়ে যাবা তুমি তোমার রেজাল্ট দেখে নিজেকে যাচাই করে নিতে পারো যে তোমার অবস্থান বাকিদের তুলনায় কোথায় আছে এবং এভাবে খুব সহজে পুরো প্রিপারেশনটা কমপ্লিট করতে পারো এবং ফাইনালি যে ভাইবাটা আছে না ভাইবার জন্য কিন্তু একটা সলিউশন আছে আবার টেন মিন স্কুল ডট কম এর স্কিল ডেভেলপমেন্টে যাও স্কিল ডেভেলপমেন্টের আন্ডারে ইন্টারভিউ স্কিলস নামে একটা সেকশন আছে সো ওই সেকশনে দেখে ফেললেই তোমার ইন্টারভিউ ব্যাপারে আইডিয়াটাও ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো এই ছিল আইবের ফুল অন প্রিপারেশন অ্যান্ড ট্রাস্ট মি আমি গত পাঁচ বছর ধরে কয়েক হাজার স্টুডেন্টকে পড়িয়েছি এটা প্রিপারেশন খুব সহজ একটু মনোযোগ দিয়ে তুমি যদি লেগে থাকো খুব সহজে এই প্রিপারেশনটা কমপ্লিট করে ফেলতে পারবে